வந்து ஆட்டு ரத்தம் கோழி ரத்தம் இதோட கறியை வந்து பச்சையாகவே திங்குறாங்க அது எப்படி குரானில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சைத்தான் வந்து மனசில் வந்து ஊசலை தான் ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி சாத்தியம் அதில் இதான் என்னோட கொஸ்டின் கேள்வி என்னது நிலங்களை அவர் சொல்லி அவர் சொல்லிடுவார் அது இந்த இந்து மத கோயில்களில் அந்த கோழியெல்லாம் பச்சையாக திங்கிறாங்க அது எப்படி அது திங்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு கோழி கோழியை கோழியை கறியெல்லாம் பச்சையாக திங்கிறாங்க சைத்தா வந்து மனசில் ஊசல் ஆடுவாங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது அதை பற்றி கேட்குறாரு அவர் என்ன கேட்குறாருனா இந்து மதத்தினுடைய கோயில்களில் பார்த்தீங்கன்னா சில கோயில்களில் அந்த பூசாரிகளாக இருக்கிறவங்க கடவுளுக்கு பிராணிகளை பழி கொடுப்பாங்க அந்த கோழியை பழி கொடுக்கும் போது அறுத்து பழி கொடுக்கிற கோயில்களும் இருக்கிறது சில கோயில்களில் பச்சையா கட்டிச்சு என்ன செய்வாங்க அந்த கோழியவ உயிரோட கட்டிச்சு ரத்தம் வடி வடியா சாப்பிட்டுருவாங்க கட்டிச்சு திம்பாங்க அதெல்லாம் வீடியோ உள்ள டிவியில எல்லாம் காட்டுறாங்க இது எப்படி அவர் திங்க முடிகிறது இது எப்படி அதை சாப்பிட இயலுகிறதுன்னு அவர் கேட்கிறார் ஏதோ ஒரு சக்தி இருந்தாலும் செய்ய முடிகிறது சமைச்சதை ஒருத்தன் சாப்பிடலாம் சமைக்காத ஒன்றை சாப்பிடுவது எப்படி மனசனுக்கு இயலும்னு கேட்கறாங்க இது முதல் விஷயத்தை விளங்கிக்கணும்னு இப்படியான சில செயல்கள் எல்லாம் ஒரு தெய்வீகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது மனிதன் வந்து பயிற்சி எடுத்தான்னு சொன்னா எது வேண்டாலும் செய்யலாம் டீ பிளேட்டு சாப்பிடறாங்க என்ன சொல்றீங்க டீ பிளேட் இருக்குல்ல மனிதன்ை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி அடக்க முடிந்தால் அடக்கி கொள்ள முடியும் சில பேர் ஜெயித்து தொழுவ போறவனு இருக்கிறான் சில பேர் தோத்து போய் சாரா கடை போறோம்னு இருக்கிறான் அதனால செய்தான் ஊடுருள் என்பது வந்து இந்த மாதிரி தெய்வீக சக்தி எல்லாம் கிடைக்காது அதனால செய்தான் வந்துட்டாரு அவர் மலையை போட்டு அப்படி செஞ்சிருவாரு செய்தான் மேல வந்ததுனால அவர் அதீத ஆற்றல் வரும் அப்படி சிலாம் சொல்லல நல்லது செய்யறவனை கெட்டது செய்யறவனாக மனசுல மாத்தி விடுறது அதுதான் செய்தானுடைய விலையை தவிர அதனால் மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி வரும் கிடையாது அதுதானே கேக்குறீங்க அப்படியான ஒரு சக்தி கிடையாது ஏழு 